Tikai, daudz. ir viena lieta, kur mūsu domas precīzi saskan, un daudz nesaskan. Viena lieta, pašas centrālā, ir. Es esmu praktisks uzņēmējs, un es redzu, nu kā notiek lietas savietībā. Un es redzu, lietas notiek, ja kāds virzinījums. Ja kurā lietā, vai tā būtu grāmatnītas ierīkošana, vai tā būtu betonēšanas pirms radīšana, ir jābūt kādam vienam, kas to virza. Un, bet tas var būt gan NVO, kas palīdz nabagiem, vai, nu, vai tas var būt trolēbus ierorganizēšana pilsētā. Vienmēr ir kāds viens, kas virza. Un šis te viens, šis te uzņēmējs, nosauksim viņu tā, kurš a, virza lietas, viņš ir centrāls, ļoti centrāls, ik vienā sabiedrībā. Un bez šādiem cilvēkiem, bez šādiem uzņēmējiem, kas noorganizē a, sestdienas tirdziņu bergu bazārā, vai kur noorganizē diskusijas šāda veida, ne, lietas nenotiek. Nebūt uzņēmējs, mēs nesēdētu šeit, man nebūtu kāds, kas to saliek internetā, sarunizē, sagrūžu, sazvana, ierunā. Uzņēmējs ir ļoti centrāls. Uzņēmēji gars ir centrālā lieta, kas vispār dzēmas priekšu, kur attīstīja. Tas ir pilnībā skaidrs, un tas ir arī viens kapitāls ir ekonomikas pamats. Mums nav, un teiksim, sociālas ekonomika, kur kāds nu, sadalīja katram lomas, un tad viņi izpildīja. Mums ir kapitāls ekonomika, kas pastāv, dēļ šī te uzņēmēja un uzņēmēja gara. Tik tā, mums ir puts, un nav pilnībā nekādu domas darbību, bet tur arī tas viss beidzās. Uz kungs savā <coughs> jūs, jūs runāja tālāk savā runā, principā teica sākumā ļoti lēmojušs vārdus man. Viņš teica, nu, tur, nu, es tur esmu izveidojis tur uzņēmumu, tur ļoti smalk, mēs uz bibliotekā tiešām. Bet ziniet, kas ir? Es mēs tos bibliotekā tajā grītā neesmu pirksta piedūdas klāt. Tu nav nekrītas man darba. Tu iztaisīji visu strādnieku. Tu iztaisīji to grīdu, noorganizēji, ka viņi pārdod projektu vadītājs. Mans darbs tu nav. Ok, mans darbs ir tik daudz, ka es to visu saorganizēju. Bet, lai to kvalitatīvi izgatavot, tās stundas, kas tur tik pavadīts, tas ir praktiski citu cilvēku darbs. Tas nav mans darbs. Labi, teiksim, ok, uzņēmējs ir, ir visu centrā, vai dēļ viņš pats galvenais. Labi, varbūt. Varbūt, ka es esmu pašā centrā, un bez manis nebūtu tas viss organizēts. Bet es arī nedzīvoju tukšā vietā. Es neesmu radies tukšā vietā. Lai es, vai manam varētu noorganizēt nu, to darbu, mana skolotāja, kas man mācīja latviešu valodu, viņa man iemācīja uzrakstīt nu, piedāvājumu. Hm? Mana vēstures skolotāja pastāstīja par to, kā ir bijis kādreiz, lai es varētu būt perspektīvi tam, ko es daru. Man matemātikas skolotāja iemācīja Nu, rīkoties ar skaitiem, es varētu sastādīt savu skaitību tabulus, kurā es apreitināt varētu savu pēļņu. Mans apkopējis, kas man pie mājas tīra uh, ielu, viņš notīrīja man sniegu, lai es varētu piekāpt savā mašīnā un aizbraukt uz savu darbu. Visi šie cilvēki ir ieguldījuši darbu. Vai viņa darbs ir mazāk vērtīgs, kā manējais vai vairāk vērtīgs? Ha? Labs jautājums. Vai, ja šie cilvēki padarītu savu darbu slikties, varētu uzbūvēt savu uzņēmu vai nevarētu? Un no dienu es domāju, ka mūsdienu menežmentu teoriju un visi mūsdienīgie uzņēmumi paļaujās uz to, kad ir nevis viens uzņēmējs, tā bija 19. gads un praks, mūsdienīgie uzņēmumi paļaujās uz to, ka tiek mēģināts radīt maksimāls skaits mikro uzņēmēju, intra uzņēmēju, iekšu uzņēmumu uzņēmēju. Pasties, nemēram, ko dara Toyota. Hm? Un kas ir Toyota's models? Viņa modelis ir, ka viņi mēģina dabūt, ka katrs strādnieks, šancētājs vai, nu, piemēram, spārni pieskrūvētājs maksimāli ieguda savas zināšanas spēkas prasmes, savu uzņēmēju garu, lai uzlabotu nu, procesu iekš uzņēmuma. Un tad viņi dabūtu to, ka nu, uzņēmums aizvien uzlabojās nelielās detaļās visos nu, cīkumos un aspektos, kādā uzņēmuma ir jāuzlabojās. Līdz ar to ir ļoti nepieciešams arī maksimāli daudzumu uzņēmē, iekšu uzņēmē, kuri uzlabo uzņēmums. Bet šos iekšu uzņēmējus es nevaru dabūt, ja es piebraucu ar milzi izmēra melnu mašīnu un tad nu, maksāju saviem strādniekiem nu, beidzamās kapējikas un saku, nu, davai, džeki, nu, uzlabojiet man uzņēmumu. Viņi neuzlabojas, viņi būs apvainojušies. Ir jābūt kaut kādam relatīvi un taisnīgam iekšu uzņēmumu tajā, kā tiek sadalītas nu, ienākumi. Protams, ka šim taisnīgumam nav jāizpaužās kā kaut kādam sociālismam. 
un tas arī ieskanējās vairākas reizes jūri teiktajā, man liekas, kas tu sakars ar sociālismu, tad nav sakars ar to, ka vajag izdalīt pirmieks acīs. Pirmieks acīs jautājās par to, kurš, nu, tā kā pārvaldu uzņēmumu. Es domāju, protams, ka teicu, nu, pārvaldē jābūt koncentrētais, savādāk viņš nekur nenonāk. Nu, tā kā nav jautājumi par to, ka vajadzētu izdalīt acīs. Jautājums ir cits, jautājums, jautājums ir, kā, nu, panāk pa maksimums cilvēku iesaistā šī uzņēmuma darbā. Kā panāk to, ka man sednieks ir manas mājas ir iesaistīts darbā tā, lai viņš man notīri to ielu, lai es varētu savu 20 stundu darba dienas ietvaros, septiņos no rīta piecelties un iekāku mašķinā un aizbraukt. Un lai to mēs dabūtu sabiedrībā, un mums ja nevajag tikai sednieks, mums vajag ir dizainers, mums vajag visu kaut ko, lai mēs varētu efektīvi pastāvēt kā īpaši sarežģīti produktu ražotāji. Lai mēs to dabūtu gatavi, mums ir nepieciešams maksimāls daudzums ar iespējotiem cilvēkiem. Un to nekādā veidā nevar sasniegt, ja vienkārši atstāja tirgus savās nu, rokās. Jūrim ir tēze, ka tirgus nu, kaut kā nu, pats sakārtos, vai viņš sakārtos lietas, vai ka mans, uh, piemērs, ar evolucionāru ekonomu bija, bija pārspīlējums, un uz viņš bija pārspīlējums, jā, jā. Es runos, ka nebūs tā, ka vienam viss bagātība un, un, un pārējiem nekādi, bet uh, nepārāk tāls no realitātes, es viņu varētu pastāstīt tomēr. Jo sastāvēt ekonomikas vienkārši tā, kā viņas ir, un viņas ļoti tās sadlāk. Bet es noteikti sanī no tiem valstīm šobrīd. Es domāju, es domāju, tur ir lielas problēmas ekonomiskās. Un tās problēmas es pārēju dažādā veidā. Piemēram, viņiem ļoti krasi ir samazinājusies kopš pēdējo 20 gadu laikā ir pieaugums ekonomiskā nevienlīdzības sanātajās valstīs. Ļoti krasi samazinājušies ir paaugums sociālo mobilitāti. Respektīvi, tas varbūtība, ka strādnieks šķiras vecākiem, vecāku bērns iekļūst vidušķirā un nokļūst profesionālā amatā, būtu izskatīsies. Savienotās valstis esot visi iespēja zēmē un tur brīvību un tā tālāk, viņi nav. Ja, ja to es piedzimu strādnieku vecākiem savienotajās valstīs, varbūtība... Lielākā jūtļus... Vācijā. Jā, un sacīt, lielākā Vācijā, ka iespēja. Amerikā strādnieku bērnam kļūt par ministeri lielāk nekā Vācijā. Tas nekas... Nu tā, objektīviem datiem raugoties. Objektīviem datiem raugoties, jā. jā. Mēs paskatīsimies objektīvos datus, bet savienotajās valstīs varbūtība nokļūt vecākam bērnam ir ļoti zema šobrīd. Es nezinu konkrēti par Vāciju, bet es zinu, ka viņi ir pat zemāka nekā apvienotajā karalistē. Viņi ir noteikti zemāka kā visā Skandināvijā. Varbūt, ka Vācija ir kaut kāda veida izņēmusi man literatūra līdz par šo es paskatīšos. Un, bet viņi ir ļoti zema. Un varbūtība, varbūtība, un tas nozīmē, ka mēs esam izsvieduši ārā lielu apjomu, lielu daudzumu ar talantīgiem cilvēkiem, kur neko nenotiks. Un viņi nerada produktus. Jā, kai mums ir daļa Amerikas vidušķirs, uz kur tas viss neatiecis, un, un kur bērni nu, turpina sekmīgi darboties. Tu liels daudzums amerikāji, kur ne, neko nerada. Un pastāvēties, kas noteikti par Ameriku, es domāju, no nepatikšanas, viņi nespēja radīt konkurētas spējīgas produktas vairāk. Viņus izkonkurēja ķīna, viņiem mielas tirnēcijas bilāns deficīts. Es domāju, ka viņi ir būtiskās, būtiskās problēmās. Un liela daļa no tām problēmām ir tā, ka vienkārši liela daļa cilvēki ir izslēgta no jāpilnas sēmēciskās dzīves. Un tā ir praktiska realitāte. Tas ir tas, kas notiek, ja atļauj nevienlīdzīgai pārāk krasi pieaugt.